ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം പുതിയൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു താഴത്ത് ഈ കാണുന്ന അഞ്ച് പേജുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഉള്ളത് ഈ അഞ്ച് പേജ് ഇപ്പോൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പേജ് ആക്ച്വൽ സൈസിൽ ആയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പേജ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഈ പേജ് ബ്ലാങ്ക് ആണ് എന്നാൽ മൂന്നും നാലും അഞ്ചും പേജുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെക്ടാങ്കിളിനെ ഈ പേജുകളിലൊന്നും കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പേജിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയ്പ്പ് തന്നെ എല്ലാ പേജുകളിലും വരേണ്ടതായ ആവശ്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കാം ഈ അവസരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പേജ് സിമ്പിളിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ആർ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ ഒരു പേജിനെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു പുതിയ ഒരു പേജ് അല്ലെ പുതിയൊരു ഡോക്യുമെന്റ് പോലെ തന്നെ ഒരു പേജിനെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പേജിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷെയ്പ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ഒന്നാമത്തെ പേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ വരച്ച ആ പേജിൽ വരച്ച ഈ ഷെയ്പ്പ് ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ സെയിം പോർഷനിൽ തന്നെ ആ സെയിം ആംഗിളിൽ ആ വലിപ്പത്തിൽ ആ ഷെയ്പ്പ് ഇവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ പേജിൽ വരച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ആർ പേജ് എന്ന് കാണുന്ന ഈ പേജിലാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതും എല്ലാ പേജിലും തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ആർ എന്ന സിമ്പിളോട് കാണുന്ന ഈ പേജിനെ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ പേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മാസ്റ്റർ പേജിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മാസ്റ്റർ പേജിൽ എന്ത് ഷെയ്പ്സ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ത് എൻ്റർ ചെയ്താലും അത് മറ്റെല്ലാ പേജിലും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് സെറ്റ് അപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസിൽ ഡബിൾ സൈഡ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡബിൾ സൈഡ് ഓഫ് ചെയ്ത ഈ അവസരത്തിൽ മാസ്റ്റർ പേജ് ആർ മാത്രമേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇത് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആർ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് എൽ എന്ന ഒരു പേജും കൂടി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു ഡബിൾ സൈഡ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ സൈഡ് രണ്ട് പേജുകളായിട്ടായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ പേജ് മാത്രമാണ് സിംഗിൾ വ്യൂയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റ് പേജുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും മൂന്നും പേജുകളായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റൈറ്റ് മാസ്റ്റർ പേജിൽ എൽ ലെഫ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പേജ് ഈ റൈറ്റ് മാസ്റ്റർ പേജിൽ വരച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടും മൂന്നും പേജ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും മൂന്നാമത്തെ പേജിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ലെഫ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പേജിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷെയ്പ്പ് വരച്ചാൽ അത് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ടാമത്തെ പേജിലാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റും മറ്റും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഒരു മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചറിനെ നമുക്ക് മറ്റെല്ലാ പേജിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിന്റ് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ മാസ്റ്റർ പേജിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും പേജ് മേക്കർ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേജുകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വൺ ടു ഫൈവ് പേജസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതുപോലെ പേജുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ലേഔട്ട് എന്ന മെനുവിലെ ഗോ ടു പേജ് ഇൻസെപ്റ്റ് പേജ് റിമൂവ് പേജ് സോർട്ട്
ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള പേജുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓരോ പേജിനും പേജ് നമ്പർ ഇട്ട് ആ ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ പേജാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം ലേഔട്ട് മെനുവിൽ ഗോ ടു പേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ എത്രാമത്തെ പേജാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പേജിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് എന്ന് ആ പേജ് നമ്പർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം നമ്മൾ ഏത് പേജാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് വൺ പേജ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ പേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റർ പേജ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മനസ്സിലാവും ആറ് പേജായ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിംഗിൾ പേജ് ആയിട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറ് പേജായ മാസ്റ്റർ പേജിലേക്കാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ മെനു ഉപയോഗിക്കാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായ രീതിയിൽ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ഏത് പേജാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ രീതിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ മുൻപ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് സെറ്റപ്പിലെ നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് എന്ന കമാൻഡ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പത്ത് പേജ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ പത്ത് പേജ് ലഭിക്കും എന്നറിയാം എന്നാൽ നാലാമത്തെ പേജിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പേജ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാലാമത്തെ പേജ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലേഔട്ട് മെനുവിൽ ഇൻസെർട്ട് പേജസ് എന്ന കമാൻഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ എത്ര പേജാണ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പേജിന് മുൻപ് വേണോ അതിനുശേഷം വേണോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവിടെ ആഫ്റ്റർ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് പേജിനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം നാലാമത്തെ പേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചും ആറും പേജുകൾ പുതിയ ബ്ലാങ്ക് പേജുകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഏഴാമത്തെ പേജാണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഡോക്യുമെന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ പേജുകൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ പുതിയ പേജുകൾ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ പേജിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ പേജിന് മുമ്പ് പുതിയ പേജുകൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലേഔട്ട് മെനുവിൽ സോർട്ട് പേജസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എന്തെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ സോർട്ട് പേജ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റിൽ നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള പേജുകളാണ് ഉള്ളത് ഈ പേജുകളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സോർട്ട് പേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പേജുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ പേജിനെ പല രീതിയിൽ സോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പേജിനെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പേജിന് ശേഷം ഈ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പേജ് ആയിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പേജ് ആയിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ പേജിന് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പേജിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അഞ്ചിന് ശേഷം കൊണ്ടുവരികയാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാവും ഇത് അഞ്ചാമത്തെ പേജ് ഈ അഞ്ച് നാല് എന്ന ഇവിടെ നമ്പർ ഇട്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏത് പേജ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പേജ് നമ്മൾ മാറ്റിയിരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ പേജ് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ പേജ് വന്നിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ പേജ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ പേജ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നാലാമത്തെ പേജിൽ അഞ്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പേജിലാണ് നാല് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു വളരെയധികം പേജുകളുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെ നമ്മുടെ വർക്കിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഈ പേജിനെ പല രീതിയിൽ സോർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ കാണുന്ന അഞ്ച് പേജുകളിൽ നമുക്ക് ലേഔട്ട് മെനുവിൽ ഗോ ബാക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഗോ ബാക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വൺ പേജ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഗോ
നമുക്ക് ഏത് പേജ് വേണമെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ മെനുവിൽ പോകാതെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പേജിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേജിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് റിമൂവ് പേജസ് ഞാനിവിടെ മൂന്നാമത്തെ പേജ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിമൂവ് പേജസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ പേജ് മുതൽ എത്രാമത്തെ പേജ് വരെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ മൂന്നാമത്തെ പേജ് മുതൽ മൂന്നാമത്തെ പേജ് വരെ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മൂന്നാമത്തെ പേജ് ഇവിടുന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ പേജ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിമൂവ് പേജസിൽ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള പേജുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും രണ്ടും പേജ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള പേജസ് റിമൂവ് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പേജിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുവാനേ സാധിക്കുന്നതാണ് മുൻപ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പരിചയപ്പെട്ട പോളിയൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം പോളിയൻ ടൂളിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എലമെന്റ് എന്ന മെനുവിൽ പോളിയൻ സെറ്റിംഗ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു പോളിയൻ വരയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഷെയ്പ്പിനെ വരയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൗസിൽ നിന്നും ബട്ടൺ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബട്ടണെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ പോർഷനിൽ ഓരോ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആ പോർഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പുതിയൊരു ഷെയ്പ്പായിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഷെയ്പ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഷാഡോ അങ്ങനെയുള്ള എഫക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഷാഡോ എഫക്ട് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എലമെന്റിൽ ഫില്ല് സോളിഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഷോ കളേഴ്സ് നിന്നും ഇതിന്റെ ടിന്റ് ഓപ്ഷൻ തേർട്ടി എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും ഇതിനെ കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കോപ്പിയെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഷെയ്പ്പ് ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള രണ്ട് ഷെയ്പ്പാണ് ഇവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഷെയ്പ്പ് ഷോ കളേഴ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഷെയ്പ്പാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ടിന്റ് നമ്മളിവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതും ആദ്യത്തെ ഷെയ്പ്പായ ടിന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഷാഡോ പോലെ ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആദ്യം മറിച്ച നമുക്ക് ഈ ഷെയ്പ്പിനെ തന്നെ സോളിഡ് കമാൻഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ കോപ്പി എടുക്കുക അതിനുശേഷം പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഷെയ്പ്പ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ആ ഷെയ്പ്പ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷെയ്പ്പിനെ ഫില്ല് കമാൻഡിൽ നിന്നും പേപ്പർ ഷെയ്പ്പ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ രീതിയിലും ഷാഡോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചിരുന്ന ഈ ഷെയ്പ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള ഷാഡോ എഫക്റ്റുകളിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്